What's up guys? Good morning. Uh, Pag-fishing tayo ngayon. Nagagamit tayo ng ultra light setup. So, ang aking grab na gagamitin ay Gracie Ajimiba S682 UL. So, ang line rating nito is maximum 5 pounds. Tignan natin guys. hinawakan nyo siya, very handy ganyan lang siya kaikse, nandito na yung pinaka reel nyo ang gagamitin ko naman na reel ngayon ay Daiwa Legalist 2004 uh, shallow spool so ito rin yung ginamit ko last time so, ito siya. ang naka spool dito ay 6 pounds 150 meters na Daiwa J braid and then naglagay ako ng 10 pounds na leader, so fix naman siya sa UL, pwede kang gumamit ng either lure or either jig kasi meron namang mga jig na nag start ng mga 2.5 grams until doon sa rating ng uh, rod mo for example, ang rating nito when it comes to lure maximum siya ay 6 grams iba naman kasi ang jig kasi mas maliit siya kahit same siya ng bigat iba pa rin yung uh, feeling, feeling ng pagkas ng jig so, pero minsan Siyempre, hindi naman all the time meron kang lure na gano'n or meron kang jig na gano'n size Pwede ka rin gumamit ng oversize doon sa overweight doon sa capacity ng, ng rod mo Kaya lang, siyempre, uh, mag-iingat ka sa pag-casting uh, So, yun ang kailangan mong gawin Kasi, ang tip nito is very sensitive So, kung ano yung rating mo, dapat doon ka lang, hindi ka lalagpas Pero kung lumagpas ka man, just in case na katulad ng ginagawa ko rin minsan Kailangan ingat ka lang sa pagkasting kasi doon magkakaroon ng problema eh. Pwedeng maputol yung pinakadulo ng tip ng rod mo. Ngayon, uh, pag-usapan natin, uh, bigyan mo kayo ng konting kaalaman doon sa mga uh, nagsisimula pa lang mag-ultralight. Uh, Bakit kailangan tama ang setup ninyo from rod, light, and uh, reel? So, kailangan yung balance eh. Kailangan yan, balance ko sa lahat. So, paliwanag ko kung bakit. Magsimula tayo sa rod. So itong rod na to, katulad na ko kanina, ang line rating is 5 pounds. Okay? So ang 5 pounds, kung igagawin natin uh, by kg, so lumalabas siya ng mga, more or less mga 2.5 uh, kg ang drag niya. Okay? So ibig sabihin, ang dragging point ng rod ay around 2.5 kg. So pag may kumagat siya ng malaki, kailangan mo laruin. Hindi mo pwede yung pwersahin. So bakit? Kasi pwede mabali ang rod mo. Ngayon, dyan naman papasok yung line And then yung reel Bakit siya kailangan magmatch? For example, 5 pounds ang line rating nito Ngayon, gumagamit ako ngayon ng 6 pounds rate, line rating It means over yung aking line sa capacity ng rod So ano yung pwedeng mangyari? Ang pwedeng mangyari kasi is mabali yung rod ko Kasi 6 pounds siya, ang rating nito is 5 pounds only Either line or rod Pero most likely, mas mababa ang rating ng rod mo Rod ang ni nagpuputol normally yung tip uh, dumako naman tayo sa sa reel ngayon ano naman ang major role ng reel malaki din kasi ang reel is kailangan mag match doon sa rod mo rin and then doon sa line mo the very important then is yung drag power ng reel so ano ba yung drag power sa reel ibig sabihin ang drag power sa reel ito yung capacity nya doon sa hatak ng, uh, ng isda so ang drag power ng reel ko na to is 2kg so nakikita nyo na ngayon ang, ang, ang setup ko guys 2kg ang drag power nito so ngayon for example kinagatan ka ng malaki okay ang line ko is 6 pounds which is around 2.5kg uh, so kahit ang drag nito ay hikpitan ko kinagatan ako guys ng malaki hindi ako mapuputol na ng linya kasi guys ayan nakikita nyo kahit nakalak yan lalarga pa rin yan okay, unlike na for example ang, ang line rating ng reel mo is 3 kg okay, which is yung line ko is two, uh, around 2.5 kg so pag nila ko yun ano mangyayari guys? ang puputol yung linya ko 
So kaya ang pag-UL is minsan, you know, masalimuot yan eh. Kailangan mo maglaro. Kaya nga meron tayong drag pa kailangan mo siyang luwagan ng konti. Hindi maluwag guys. Okay? Bakit hindi maluwag? Kasi pag maluwag at ikaw ay nagkas, ang posible is magkaroon ng buhol yung linya mo. And pag nagre-reflip ka, lalo na pag naglulur ka eh. Kasi ang lure, di ba, merong uh, dila yung lure natin. So pag, pag medyo malakas ng tide at naglulur tayo at maluwag yung drag, nagkukos ng inga yan. Kasi once nang re ka, hindi mo alam, naglalarga ng naglalarga ng konti yan eh. So very important guys na pag mag-UL ka, tama ang setup ng UL mo. Hindi ka mapuputulan ng linya. Hindi ka mababalian ng rod. So dapat tama talaga ang lahat ng gear mo. Maraming brand ng, ng rods na kanya-kanya sila ng rating. Uh, let's say itong Crazy Ajimi ba is 5 pounds na nga rating niya. So 5 pounds, 6 grams siya maximum lure. Merong ibang brand, 10 grams ang jig capacity or lure capacity niya. Pero nakalagay sa rating niya is ultra light din. UL din siya. Merong ganon. Katulad ng isang rod ko na major craft uh, first cast. UL siya pero 10 grams ang maximum na pwede mong gamitin na lure or jig. Sa baseline talaga ng ultra light is maximum 6 pounds line. And then balance ka dapat maximum tolerable is, is 3 kg drag na reel. Pero kung babalansin nyo sa setup nyo para maiwasan nyo yung uh, bali ng rod, putol ng line, kailangan balance guys. Katulad nung sinabi ko sa inyo. So, recap tayo sa setup. Kailangan ang rod nakamatch sa reel. Reel ko is 2 kg drag. And then, uh, line. Again, uh, dapat hindi lalagpas doon sa rating ng rod mo. Kung lumagpas man ng konti, Okay lang, basta ingat lang kayo sa pag-manage ng drag ng inyong reel. Pero kung kayo ay uh, magpo-post ng mga huli ninyo ng ultralight, especially sa ultralight uh, anglers Philippines, which is meron silang uh, benchmark kung ano ang uh, line rating, rod rating, and reel rating para pumasok kayo sa ultralight uh, gears. So nga pala, shoutout kay Herlix admin ng uh, Ultralight Anglers Philippines so yan guys uh, yan aking apaliwanag about Ultralight ibang feeling guys pag nag Ultralight ka I started uh, using Ultralight ko before gumamit ako ng light setup medium light setup heavy setup nag dipsy ako bago yun yan ako nag start guys so tapos na tayo dito sa setup natin guys ngayon sa mga lures at sa mga jig so, ito ang ginagamit ko very effective Uh, mga dual lures so bigyan ko lang kayo ng sneak peek doon sa mga ginagamit ko okay so ito sa isa sa paborito kong gulay uh, marami na ako nakuli sa ganitong gulay Amur, Trevally uh, Barracuda and then ito yan ang mga paborito kong gulay guys ay may mga iba pa akong gulay na hindi ko pa nagagamit ito yan Okay rin yan, gamit ko yan Ito ang number 1 na talagang hindi ko makakalimutan Na very effective na ginamit ko Is yung Toto shot Ito ang toto shot guys, yan nakita nyo yan. Mahaba yung dila nya uh, Deep dive sya Pero manageable to Hindi sya yung talagang deep dive na talagang ilalim ka uh, Mas malalim ko sa normal na Pinakita ko sa inyong Mga, mga lures ito yung number one favorite ko ayan so kung makikita ninyo guys oh, uh, kalawang na rin siya ang treble naman ito is BKK so okay lang matiba yan siya nakikita nyo yung kulay guys tingnan nyo yung skin nya kung ayoko kung nakikita nyo yun dyan gas gas na yan ang dami nang hinuli nito guys ito yung pinakauna ko na hindi nawala na until now nasa akin so ngayon hindi na siya mawala kasi hindi ko na rin siya ginagamit <laughs> remembrance ko na to guys so gumagamit ako ng ibang lures Marami naman actually na lures guys eh uh, Sa akin, ang um, one of my favorite is dual lures And then meron pang isa uh, Marami naman lures, hindi naman uh, kailangan nakaduo ka Kung hindi kaya ng budget mo, marami naman mga ibang brand dyan na uh, maganda rin naman Maganda naman na mas mura Yun yung mga tinatawag natin, yung mga nabibili sa Aliexpress Mura siya Pero pumili lang kayo kasi maraming mura na hindi maganda 
pero maraming mura na maganda uh, meron ako sample dito okay na ayan katulad nito so ito guys oh ayan ito uh, mga nabili ko lang sa online okay naman so ito guys tingnan nyo oh, maganda rin ang kulay nyo ayan ito yung mga brand na na maganda rin yung churi no yan na ano na mga lures maganda siya guys maganda ang mga yari nyo So guys, yun ang pinag-usapan natin Doors And uh, ito nga pala, jigs Yan, ito yung jigs Bago makalimutan Ito tayo yung jigs Ito yung isang jig yan Then, uh, ito yung isang jig Pagkulito uh, mo rin yan uh, Lead back, red head Ito naman guys yung ginamit ko Last time Marami ako Tayong kinatay na isda Ito yun Ito yung ginamit natin Pakpak na oh guys nga pala merong soft paint so ano yung soft paint ito yung soft plastic na kung tawagin ng iba na, na nagmimimik ng mga worm or yung mga malilit na isda so parang katulad nito and then meron siyang jig head ito yung jig head so ano pa yung jig head yung jig head guys ito yung meron na siyang sinker naka-attach na yung naka-attach na yung hook diretso ang jig head guys maraming klase meron siyang bilog meron naman siyang ganito Ah, ito yung guys yung sinatabi ko na soft plastic ito oh. ayun yung soft plastic so itong soft plastic maraming kulay ito ang pinaka effective na mga natry ko is green, white yan yan ang pinaka paborito ko and then the rest of color secondary na lang and then guys doon sa mga nag experiment naman uh, which is uh, what I'm doing uh, gumagawa ko ng uh, fly ito guys ang sinasabi kong fly so fly gagamit ka lang ng uh, hook So ginagamit kong hook yung mustad, yung long shank Bakit long shank? Para makapaglagay ganito guys Dito kita mo to Balahibo Ayan. So meron siyang mata Kung makikita nyo guys meron siyang mata uh, Ayan So I think wala akong video Ng paano paggawa nito Mag comment lang kayo guys Kung gusto nyo gumawa ng tutorial ng paggawa ng fly Yung ganito mismo yung fly Mag comment lang kayo guys So maraming klase guys Ah uh, kayo nang i-discuss din yan kung ano yung mga design kunin yung mga good ideas and then i-convert ninyo doon sa location nyo kung ano yung mas effective so yun guys ngayon magsiset up tayo at itatry natin yung aking, uh, yung aking crazy rod matagal ko nang uh, hindi siya nagamit so yan ngayon tetestingin natin hello guys naka on ba naka on naka on yan to Ayan. hello guys again again <laughs> under Jeff andito na naman idol <laughs> Mega shoutout po tayo mga guys Rias Sadakat of Qatar Jia Perngu of Taiwan Abu Omar Jojos Ikan Angling Mark Anthony Bautista Isconatics MC Anton Shane Rock Pablo Pablosa Edwil Samosino Adventures Relis Pascua Mutuod Angler Fishing Adventure Emanski TV Roy Roy Adventure Eds Castro Rob Gloma Fishing Andoy Adventure Ninja Bites Shore Fishing Jupiter Fernandez Music Lovers Nikki Pisces Ronald Pakis Sinoblog Harris Romuel Maligon All About Fishing PH Edition Adi Fishing Fishing Pamor with Dense Fishing Adventure Fishing Brothers PH Joel Lainez Oliver Romano OEMS TV Earl Aloro Sunstorm TX Bingwitters 
at Dexter Loren Ayudar. Maraming maraming salamat po sa mga sumusubaybay ng aking mga video. More power po tayong lahat. na hindi maganda yung tubig uh, palotay siya try natin kung may makuha pa rin tayo guys, kung makikita nyo, yun yung Gorge Kalipa uh, ayun
Okay guys, walang uh, walang kagat dito sa area na to. Uh, kay stop lang ng paglo tide. So ngayon talaga low tide na. Wala nang movement ng water. Uh, kinakatan ako ng isang queen fish. Uh, hindi ko na na-record yung video. 